জেবেল হাফিদ আলাইনে যে বাঙালির সাথেই দেখা হয় সেই জিজ্ঞেস করে বড় পাহাড়ের উপর গিয়েছে কিনা বলি কোন পাহাড় জেবেল হাফিদ জেবেল মানে পাহাড় হাফিদ মানে কি জানি না কিন্তু আলাইন শহর থেকে সন্ধেবেলা ওই পাহাড়ের সারি সারি বাতি জ্বলতে দেখেছি উঁচু পাহাড়ের গা ঘেসে যে রাস্তাটি পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে ঠেকেছে তার দুপাশে ল্যাম্পোস্ট দূর থেকে মনে হয় যেন কেউ ছোট ছোট মোমবাতি জ্বালিয়ে রেখেছে পথ দেখাবার জন্য বাতিগুলো ক্রমাগত একটা বাঁকা পথ একে পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে ঠেকেছে রাতের বেলা পাহাড়টি যাতে কারো চিনতে ভুল না হয় সেজন্য এই ব্যবস্থা সাত মে উনিশশো ঠিক হল বিকেলবেলা জেবেল হাফিতে চূড়ায় উঠব মোস্তফার গাড়িতে সওয়ার হলাম আমরা বেশ কজনা সস্ত্রিক ছানু তার পুত্রকন্যা আর মোস্তফার ছেলে তাহমিদ কিন্তু যাত্রা শুরুতেই গাড়িতে বমি করে বসল ছানু চার বছরের কন্যা সুমি সিদ্ধান্ত হল ওকে নিয়ে বাবা মা ফেরত যাবে শহরে কারণ এ যাত্রায় সোজা রাস্তায় বমি করলে পাহাড়ে উঠতেই মেয়ে বারোটা বাজিয়ে দেবে সুতরাং ব্যাক টু দ্য হাউস পাহাড়েরা বেশ প্রবঞ্চক হয় দেখতে মনে হয় এই তো কাছেই কিন্তু কাছে পৌঁছাতে কষ্টের শেষ থাকে না জেবেল হাফিতি বা কম কিসে আলাইন শহরটাকে ছায়া দিয়ে রাখা এই পাহাড়টি বহুক্ষণ ধরে কাছে কাছে দেখেও কাছে আসতে সময় লাগলো তিরিশ মিনিটের মতো মোস্তফা গাড়ির গতি কমিয়ে অটো গিয়ারের ডি ড্রাইভে পরিবর্তন আনল ডান পাশের পোস্টে তখন লেখা ষোলো কিলোমিটার বোঝা গেল ষোলো কিলোমিটার ঢালু উঁচু পথ বেয়ে তবেই জেবেল হাফিদ জয় করা যাবে জেবেল হাফিদের প্রাগৈতিহাসিক ভূমিকা অনেক প্রত্নতত্ত্ববিদেরা গত দশ বছর ধরে এ পাহাড়ের আনাচে কানাচে ঘাটাঘাটি করে পাঁচ হাজার বছরের পুরনো বাসনকোষণের সন্ধান পেয়েছেন এগুলো এখন রাখা হয়েছে আলাইন জাদুঘরে জেবেল হাফিদের তলদেশের উত্তর ও পূর্ব দিকের কয়েকটি গুহায় অনুসন্ধান চালিয়ে কয়েকশো পাথরের থালা বাসন পাওয়া গেছে এই থেকে অনুমান হয় যে পাহাড়টির গুহায় পাঁচ হাজার বছর আগেও মানুষের বসবাস ছিল সংযুক্ত আরব আমিরাতে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা কাজ শুরু করেছেন পঞ্চাশের দশকের শেষ থেকে কিন্তু গত শতকের আগেও তারা তেমন কোনো প্রত্নতাত্ত্বিক সন্ধান পাননি গত এক দশকে এর আবিষ্কার হয়েছে প্রচুর ধারণা করা হচ্ছে সাত হাজার বছর আগে এ অঞ্চলে গুহা মানবেরা পাহাড়গুলোর পাদদেশে বাস করত মোস্তফাকে বললাম জেবেল হাফিজ যাচ্ছি ঠিক কিন্তু বইতে পড়া গুহা টুহার সন্ধান টন্ধান পাব তো মোস্তফা হাসে বলে ওসব এখন নাই বৌদ্ধুরা এখন আলিশান ভিলায় থাকে গুহায় থাকা ছেড়ে দিয়েছে একশো বছর আগে তবে কোথাও কোথাও গুহার পাশে কিছু সাবিহা গ্রাম দেখা যায় সেখানে অবশ্য পূর্ণ দিনের মানুষরা থাকে বলি তাহলে আমাকে ওখানেই নিয়ে যাও মোস্তফা গাড়ির গতি না কমিয়েই হাসে এ হাসির মানে হচ্ছে সম্ভব না আমরা আঁকাবাঁকা পথ পেরিয়ে জেবেল হাফিদ মারাতে থাকি এমন আঁকাবাঁকা পথে গাড়ি চড়া আমার কাছে নতুন মনে হয়নি আমাদের সিলেটের জাফলং কিংবা রাঙামাটি যেতে ওরকম কত পাহাড় মারিয়েছি কিন্তু এ দুয়ের মধ্যে বড় তফাত হচ্ছে প্রকৃতির রং আমাদের গুলো পাহাড় এগুলো পাহাড় আমাদের পাহাড়ে বৃষ্টির পানি পড়ে জন্মেছে সবুজ বনানি মনে হয় মাটির পাহাড়ের গায়ে সবুজের আলগা চাদর পরা অরণ্য কিন্তু এখানে মাটি তো নয় কঠিন পাথর পৃথিবী সৃষ্টির সময় অগ্নুৎপাতে যে কঠিন শিলারা আকাশের দিকে মুখ বাড়িয়ে পড়েছিল প্রকৃতি তাকে অবহেলায় অযত্নে নিরাভরণ রেখে আছে পৃথিবী সৃষ্টি চার হাজার কোটি বছর ধরে নির্মাণগত কাঠামোতে অবশ্য আছে পরিবর্তনের সুস্পষ্ট লক্ষণ দুপাশে প্রশস্ত রিটেনিং ওয়াল দুপাশে বাতি স্তম্ভ যা একসাথে রাস্তাকেও আলোকিত করছে আবার দূর থেকে এ প্রাগৈতিহাসিক স্থানকে পর্যটকের আকর্ষণ বিন্দুতে টানতেও দিক নির্দেশনা দিচ্ছে প্রশস্ত পথ পথের ধারে টেলিফোনের লাইন এবং বিশ্রাম নেবার বা ঢালু পাহাড়ে চড়তে জরুরি অবস্থায় গাড়ি পার্ক করা বা ঘুরিয়ে নেবারও ব্যবস্থা রেখেছে একসময় যা ছিল দুর্গমগিরি আজ তা সুগম আর সহজ প্রাণবন্ত তবে মোস্তফা জানালো এখনও এ সম্পূর্ণ নির্মাণ কাজ শেষ হয়নি 
পাহাড়ের উপরে কয়েকটি অট্টালিকা বানানো হচ্ছে এখানেও পর্যটকদের জন্য অনেক ব্যবস্থা থাকবে জেবেল হাফিতের উপরে উঠে দেখা গেল দু তিনটা প্রাসাদ নির্মাণের শেষ পর্যায়ে কাজ চলছে শ্রমিকরা বেশিরভাগই বাংলাদেশি এই সুউচ্চ পাহাড়েও পানি গ্যাস বিদ্যুৎ টেলিফোন সব কিছুর ব্যবস্থা করা হয়ে গেছে যে দুটো প্রাসাদ দেখা গেল তার একটি আলাইনের শাসকের অন্যটি অন্য কোনো শেখ সাহেবের মাঝে মাঝে ইচ্ছা হলে তারা তাদের বন্ধুদের নিয়ে এখানে সময় কাটাবেন এই ইচ্ছায় এই প্রাসাদগুলো বানানো জেবেল হাফিতে চূড়ায় বেশ খানিকটা জায়গা সমতল করে চারদিকে রেলিং দিয়ে রাখা হয়েছে যারা বেড়াতে আসেন তারা গাড়ি পার্ক করে রেলিংয়ের ধারে বেঞ্চিতে বসে দূরে শহর দেখেন ইতপূর্বে এত উঁচু পাহাড় উঠিনি আমিরাতের উচ্চতম পাহাড়ের চূড়ায় উঠে বেশ শিহরণ বোধ করতে শুরু করলাম শেষ বিকেলের মিষ্টি রোদ পাথরের পাহাড়ে তা লাল আভা ছড়িয়ে দিয়েছে প্রকৃতির আপন ইচ্ছায় রূপ নেয়া পাহাড়গুলোর এক একটি এক এক রকম মনে হয় মনে হয় কোনো তুখোর ভাস্কর অ্যাবস্ট্রাক্ট ফর্মে পাথরগুলো দিয়ে ভাস্কর্য বানিয়ে সাজিয়ে রেখেছে উপর থেকে নিচে তাকালাম ভয়ে ভয়ে আলাইন শহরকে দেখা যায় পায়ের নিচে ছোট্ট ছোট্ট ঘর মিটিমিটি তারার মতো ল্যাম্প পোস্ট হঠাৎ করে মোস্তফাকে অনুরোধ করে বসলাম ভাই তোমার মোবাইল থেকে আমি কি একটা লং ডিস্টেন্স কল করতে পারি মোস্তফা মোবাইলটা বাড়িয়ে দিয়ে হাসতে হাসতে বলে ভাবির কাছে ফোন করবেন আগে বলেননি কেন বাংলাদেশের নাম্বার টিপলাম হিসেব করে দেখলাম ঢাকায় তখন রাত আটটার কিছু ওপরে ফোন ধরল জলি জানো আমি এখন কোথায় কোথায় আমি রাতে সবচেয়ে উঁচু পাহাড়ের উপর থেকে তোমাকে ফোন করছি ফাজলামো রাখো পাহাড়ের উপরে ফোন পেলে কোথায় এখানে পাহাড়ের উপরেও ফোনের ব্যবস্থা আছে কিন্তু আমি ফোন করছি মোবাইল সেট থেকে তোমার কোমর ব্যথার কথা মনে আসছে তুমি পাহাড় চড়তে গেছো কেন আরে না গাড়ি তো করে পাহাড় চড়ছি কোমরের সমস্যা হবে না তোমার যা ইচ্ছা করো আমি জানি না দুদিন পর দেশে এসে আবার বিছানায় পড়ে থাকলে আমি ফিরেও তাকাবো না তুমি তাড়াতাড়ি পাহাড় থেকে নেমে ঘরে গিয়ে বিশ্রাম নাও বইয়ের সাথে আলাপ করে মনটা খারাপ হয়ে গেল আমি যে অনুভূতির কথা বলতে চাইলাম তা বোঝাতে পারলাম না ফেরত পেলাম উপদেশ উপদেশ শুনতে আমার ভালো লাগে না আবার প্রকৃতি দেখার জন্য মনোযোগী হয়ে গেলাম ঘুরতে ঘুরতে একদিকে দেখলাম রেলিংয়ের মধ্যে একটা দরজাও আছে এই বেষ্টনীটি পার হয়ে পাহাড়টি থেকে বেরিয়েই দেখি অনেক দেরি করেই এখানে এলাম এর আগে অনেকেই এসে বসে আছে এর মধ্যে তিন চারজন কালো ও সাদা চামড়ার পর্যটকের দল ছাড়া বাকি সবাই আরবি একটা বড় পাথরের উপর তিনজন বৃদ্ধ আরবি খোস গল্পে মেতে রয়েছে পাহাড় থেকে নিচের ছবি তোলা খুব কষ্টের প্রথম কারণ শেষ বিকেলের একটা ধোঁয়াটে আবরণ ইতিমধ্যেই তলা শহরটাকে প্রায় ঢেকে ফেলেছে খালি চোখেই বেশি কিছু দেখা যায় না ভিউ ফাইন্ডারে চোখ রেখে অনেকটা হতাশ হয়ে বুড়োগুলো ছবি ওঠাতে চাইলাম ক্যামেরা তাক করেছি বুড়োদের দিকে অমনি একজন আমাকে উদ্দেশ্য করে কি যেন বলল আরবিতে ভয় পেয়ে গেলাম এ ভয় অমূলক নয় গতকাল আল আইনের ফানসিটিতে আমার একটি তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে ছবি ওঠাতে গিয়ে ফানসিটি বিশাল আয়তনের প্রমোদনগরী শুধু শিশুদের জন্য নয় বড় এবং বুড়োদের জন্য অনেক কিছু আছে সস্ত্রিক ছানু ও তার বাচ্চাদের নিয়ে আমরা গিয়েছিলাম ফানসিটিতে ছানুর ছেলেমেয়েরা খুব হইচই করছে কিন্তু আমার কেন যেন ওসবে তেমন আগ্রহ নেই একটি বেঞ্চে বসে আছি সন্ধ্যা হয় হয় এমন সময় হঠাৎ দেখি দুই আরব রমণী বোরকা খুলে ঘাসের উপর বসে আছে এবং তাদের দুজনের পাশে বেবি চেয়ারে দুটো ফুটফুটে শিশু আমরা মায়ের সাথে বাচ্চাদের অঙ্গাঙ্গিভাবে দেখে অভ্যস্ত আমাদের দেশের শিশু পার্কে বাচ্চাদের বুকে জড়িয়ে মায়েরা ঘোরাঘুরি করে কিন্তু এখানে এই বাচ্চা দুটোকে পাশে এমন অযত্নে বসিয়ে রেখেছে দেখে আমার অন্য রকম মনে হলো শুধু তাই নয় মা দুজন দু হাতে দুটো সিগারেট ধরিয়ে নিজের মতো টেনে যাচ্ছেন একটু হোচট খেলাম মা শিশু এবং সিগারেট এ তিনের সমন্বয়টাকে ধরে রাখার জন্য ব্যাগ থেকে ক্যামেরা বের করে ফ্লাশ গান বসিয়ে চার্জ দিয়েছি 
ফ্লাশ গানে ব্যাটারি চার্জ হলে শব্দ হয় ছানু সে শব্দ শুনছে যেই ক্যামেরা তাক করতে যাব এমন সময় আমার হাত আটকে দিল ছানু খবরদার আরব মহিলাদের ছবি তুলবে না খুব অসুবিধা আছে কেন কি হবে ছবি তুললে কি হবে মানে এখনই পুলিশ ডেকে আনবে পুলিশকে তারা যা বোঝাবে তাই বুঝবে পুলিশ তোমার কোনো কথা শুনবে না সোজা গাড়িতে উঠিয়ে নিয়ে আন্ডারগ্রাউন্ডে রেখে দেবে দুই দিন এখানকার সব পুলিশ ক্যাম্পেই মাটির তলায় জেলখানা আছে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনো সুযোগ পাবে না কারণ তুমি খারিজি ছানুর কথায় খানিকটা ভরকে যাই ক্যামেরা থেকে ফ্লাশ গানকে বিচ্ছিন্ন করে ব্যাগের ভেতর পুরে দূরে দাঁড়িয়ে ওই মহিলাদের কর্মকাণ্ড দেখতে থাকি ছানু এ সময় আমাকে আমিরাতের পুলিশ ও মহিলাদের বিষয়ে নানা রকম জ্ঞান দিতে থাকে এক দোকানদারের গল্প শোনায় একদিন এক আরবি মহিলা ওই দোকানে এসেছে একটি বিশেষ পারফিউম কিনতে ওই মহিলার অভ্যেস ছিল কয়েক পদের পারফিউম কিনে এক বোতলের ভিতর ঢুকিয়ে ককটেল বানানো মহিলাটি দোকান থেকে পারফিউম কিনে দাম চুকিয়ে সালাম আলাইকুম বলে চলে যায় আসল ঘটনাটা ঘটে পরের দিন অগ্নিমূর্তি ধারণ করে মহিলাটা বলে গতকাল এই দোকান থেকে যে পারফিউম কিনে নিয়েছিল তা মেশানোর পর ককটেলের সুগন্ধ নষ্ট হয়ে গেছে সুতরাং তার দাবি হচ্ছে যতগুলো পারফিউম মিশিয়েছিল প্রত্যেকটির দাম ফেরত দিতে হবে এবং এখনই দোকানদার পড়ল বেকায় দেয় মহিলাকে যতই বোঝানোর চেষ্টা করে যে সে ভেজাল মেশানো পারফিউম বিক্রি করে না প্রয়োজনে একই ব্র্যান্ডের অন্য কোনো পারফিউম চাইলে সে পরীক্ষা করে দেখাতে পারে কিন্তু মহিলা তার বক্তব্যে অনর তার হাতে পরীক্ষা নিরীক্ষা করার মতো সময় নেই সে চায় ক্ষতিপূরণ এবং এক্ষুনি এরকম পরিস্থিতিতে ভিন দেশি একজন দোকানদারের করার কিছু নেই সময় ক্ষেপণ দেখে মহিলা বলে এক্ষুনি সমস্ত ক্ষতিপূরণ না দিলে সে পুলিশ ডাকবে এবং পুলিশকে বলবে যে এই দোকানদারগুলো তার ইজ্জত লোটার চেষ্টা করছিল বলে সে দরজা লাগানোর দিকে হাত বাড়াল পুলিশ কি এই মহিলার কথায় বিশ্বাস করবে হান্ড্রেড পার্সেন্ট করবে পুলিশ কোনো সাক্ষী সাবুদ মানে না সোজা গাড়িতে উঠিয়ে জেলে ভরিয়ে দেবে আরবিদের সাথে মামলা করে কেউ জিততে পারে না আর মহিলাদের ব্যাপারটা তো আরও আলাদা তারা যা বলবে পুলিশ তাই বিশ্বাস করবে খানিকটা ভয় পেয়ে বেঞ্চের উপর এসে বসে পড়লাম এমন সময় ফর্সা দীর্ঘাঙ্গি এক যুবক আমার সামনে এসে আরবিতে চেঁচামেচি শুরু করে দিল কিছুই বুঝে উঠতে পারলাম না তাকে বললাম ক্যান ইউ স্পিক ইন ইংলিশ আর অধিক জোরে চিৎকার করে লোকটি বলে ইয়েস আই স্পিক ইংলিশ ওয়াই ইউ টেক ফটো মাই ওয়াইফস তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম আমি তোমার বৌদের কোনো ছবি উঠাইনি কিন্তু সে আরও রেগে যায় এমন সময় ছানু এসে আরবিতে কি কি সব বলল লোকটি ঠান্ডা হয়ে ফেরত চলে গেল যাবার সময় শাসনের ভঙ্গিতে আঙ্গুল উঁচি আমাকে ইংরেজিতে বলল দন্ত গো দেয়ার দন্ত লুক মাই ওয়াইফস এ ঘটনার পর ছানু আমাকে কঠিন ভাষায় সাবধান করে দিয়েছিল বলেছিল বৈদ্যুদের দিকে ক্যামেরা তাক করো না আর ভুল করেও যদি মহিলাদের ছবি তুলতে যাও তবে দেশে ফেরার আগ পর্যন্ত মাটির তলায় জেলে সময় কাটিয়ে যেতে হবে বলেছিলাম বেশ তো ভালোই হয় আমি রাতের জেলখানাটাও দেখা হয়ে যাবে ঠিক এই কারণে আরও বৃদ্ধদের কথা শুনে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম কিন্তু ভয় কাটিয়ে দিল মিন্টু মিন্টু স্কুলে আরবি শিখেছে সে আরবিতে লিখতে ও পড়তে পারে কথাও বোঝে আমার ও তার বাবা ছানুর সাথে সব সময় ইংরেজিতেই কথা বলে আমার কাছে এসে ওদের আরবি কথা ইংরেজিতে বুঝিয়ে দিল বলল চাচা ওরা বলছে এত দূর থেকে ছবি উঠালে ওদের চেহারা দেখা যাবে না আপনি আরও কাছে যান আরও সাহস পেয়ে গেলাম এর মধ্যে মোস্তফা আমাদের মাঝে এসে গেল আমার ভাষাগত সব সমস্যা মিটে গেল আরও বৃদ্ধদেরকে আমার সম্পর্কে অনেক কিছু বলল সব শুনে তারা আমার সাথে হ্যান্ডশেক করার জন্য হাত বাড়িয়ে দিল এই সব আয়োজন থেকে ফিট দশেক দূরে একটা পাথরের উপর একা একা বসে সূর্যাস্ত দেখছে এক আরবি তরুণ সেও এসে যোগ দিল আমাদের মধ্যে আমাকে ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করল ইউ আর্কিটেক্ট ফতোগ্রেফার মাথা নেড়ে সায় দিলাম এর মধ্যে মোস্তফার সাথে তার আরবিতে কি কি সব কথাবার্তা হল মোস্তফা আমাকে বলল এই ছেলেটা তোমাকে সুন্দর আর একটা পাহাড় দেখাতে চায় তুমি কি যাবে ওর কথায় খানিকটা অবাক হয়ে যায় 
তার সাথে সরাসরি কথা বলার চেষ্টা করি তার নাম মহসিন বয়স বিশ একুশ বছর হবে পড়াশোনা করে দুবাই পুলিশ স্কুলে ফাইনাল ইয়ারে সে যতটুকু ইংরেজি পারে তাতে আমাদের মধ্যে ভাষার আদান প্রদানে খুব অসুবিধা হলো না মহসিন বলল তোমার দেশে পাহাড় নাই বলি আমার দেশে পাহাড় আছে নদী আছে সাগর আছে বিল আছে কিন্তু এগুলোর মতো নয় তোমার কাছে কোনটাকে বেশি সুন্দর মনে হয় মহসিনের প্রশ্ন বলি দু দেশের প্রকৃতি দু রকমের দুটো সৌন্দর্য আলাদা একটার সাথে অন্যটা মেলানো ঠিক হবে না তবে পাহাড় প্রচুর দেখেছি কিন্তু এসবের মতো পাথরের পাহাড় দেখিনি আমার কাছে চমৎকার লাগছে মহসিন বলে তোমার যদি সময় হয় আমি তোমাকে আরেক শ্রেণীর পাহাড় দেখাতে নিয়ে যেতে পারি সেখানে একটি ঝর্ণা আছে ঝর্ণা থেকে নদীর উৎপত্তি হয়েছে শুক্রবার ওখানে যাই তোমার যেহেতু পাহাড় ভালো লাগে তুমি খুব আনন্দিত হবে বলি ওটা কোথায় সে বলল ওমানের শেষ প্রান্তে বললাম আমার তো ওমানের ভিসা নাই আমিরাতের ভিসা যদি পুলিশ ধরে মহসিন হাসতে হাসতে বলল মা ফি মুশকিলা নো প্রবলেম মাই ফাদার পুলিশ অফিসার আই পুলিশ স্টুডেন্ট ঠিক হল কাল সকাল সাড়ে দশটায় মহসিন আসবে মোস্তফার সিটি পারফিউমারি স্টোরে সেখান থেকে আমরা রওনা দেব ওমানের পথে পাহাড় দেখার জন্য সূর্য ডুবে গেছে জেবেল হাফিতের তলায় পাহাড়ের উপর থেকে সূর্য ডোবার দৃশ্য অনেকক্ষণ দেখা যায় ঘন কুয়াশার মতো একটা আবরণ ঢেকে দিল পাহাড় তলের গার্ডেন সিটিকে ল্যাম্পোস্টগুলো থেকে সারি সারি আলোর কণা ফুটে উঠল মনে হল একটা বড় অপূর্ণতা রয়ে গেছে এই পাহাড়ের সৌন্দর্যে মোস্তফার সাথে ঠিক হল দেশে ফেরার আগে যে কোনো একদিন সূর্য ওঠার আগে আমরা এই পাহাড়ে এসে উঠব পাহাড়ের চূড়া থেকে বালু রাশির ভেতর থেকে সূর্য উদয় হওয়ার দৃশ্য দেখব পরিকল্পনা ফাইনাল হয়ে গেল আমাদের গাড়ি জেবেল হাফিতে ঢালু বেয়ে ধীরে ধীরে নিচের দিকে নেমে গেল যাবার আগে একবার মহসিনকে দেখতে চাইলাম মহসিন সেই আগের মতো একটা পাথরের উপর বসে আছে অন্ধকার হয়তো তার বেশি